Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuzz. Oggi parleremo ancora delle origini dei Longobardi, ma in particolare se l'ultima tappa della loro migrazione sia stata quella di una popolazione di migranti climatici. Nell'inverno, dunque, Belisario fece dimora a Siracusa e a Cartagine. Tutto quest'anno fu segnato da un grandissimo prodigio, apparendo il sole privo di raggi, e quasi la maggior parte dei giorni lo cercarono in vano in cielo gli umani sguardi. Spoglio pertanto dell'ordinario suo splendore, appariva invece oscuro e fosco, presagio al tutto verificatosi, d'imminente guerra, di peste, di fame e ogni altro malore. Correva in quello stante l'anno decimo dell'imperatore Giustiniano. Ecco, il passaggio che vi ho letto è di Procopio, delle sue guerre, e in particolare dei racconti a cavallo fra la fine delle guerre vandaliche nel nord dell'Africa e l'inizio di quella gotica in Italia. L'anno di attribuzione di questo pezzo è il 536. Un anno che per molti di voi forse sarà familiare, perché alcuni anni fa un gruppo di eh, storici e scienziati particolarmente attenti alla popolarizzazione della storia l'ha definito l'anno peggiore in cui essere in vita nella storia dell'umanità. Oggi ci domandiamo perché di questa definizione e ci domandiamo se gli elementi che hanno portato a questa definizione possono aver influito anche sull'ultima tappa migratoria dei Longobardi. Prima di proseguire col video mi scuso se mi vedrete ogni istante sollevare gli occhiali perché eh, a proposito dei cambiamenti climatici pur essendo in Friuli una delle regioni più piovose d'Italia quest'estate si sta rivelando come lo scorso inverno arida e decisamente troppo calda. Di conseguenza sto sudando come un capretto. In secondo luogo vi ricordo di seguirci sempre sui social, eh, Facebook ed Instagram e se invece voleste supportare il nostro progetto sperimentale più ambizioso, la ricostruzione con solo strumenti manuali, con l'unico obiettivo di fare sperimentazione di un piccolo villaggio longobardo, un paio di capanne, un forno da pane, una fucina, alcuni magazzini, una legnaia o due, Ecco, ricordatevi che c'è Patreon, trovate il link in descrizione e nel leader della pagina YouTube. Patreon è un social network che permette a chi vuole supportare un progetto culturale di diventarne mecenate. Nel nostro caso si possono donare credo 4 euro se non sbaglio, la donazione è mensile sulla carta ma si può interrompere in qualsiasi momento, quindi può essere anche una e basta, ed è un modo per appunto dimostrare appo appoggio a un progetto culturale, il nostro, un fabbro, un pittore, una musicista, una poetessa, nel nostro caso la ricostruzione di un villaggio archeologicamente sperimentale e dell'epoca Longobarda. Bene, torniamo a noi. Un'ultima cosa, per chi ci segue su Instagram e su Facebook, tenete d'occhio eh, le giornate prossime e a ridosso dei primi di luglio. C'è la possibilità, ma non siamo ancora sicuri delle date, di qualcosa presso il nostro amatissimo Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, che vi ricordo sempre essere il più importante, il più ricco e il più antico per quello che riguarda i Longobardi in Italia. Quindi restate connessi. Bene, torniamo a noi. Questa fonte di Procopio non è l'unica eh, del periodo, come non è l'unica nell'emisfero settentrionale, ma eh, abbiamo accanto a queste fonti letterarie delle fonti scientifiche o tutto questo video è costruito sulla congettura di alcune nubi particolarmente intense? No, per fortuna abbiamo dei dati scientifici, non è nello stile della fara arrampicarsi sulle infatuazioni umorali. Intorno al 1980 eh, diversi scienziati specializzati nello studio dell'evoluzione climatica del pianeta attraverso i dati che si possono raccogliere da diverse fonti ha cominciato a delineare l'esistenza di un periodo che nella letteratura è stato definito piccola era glaciale tardo antica. 
in realtà in un approccio più storico probabilmente noi l'avremmo definita eh, piccola era glaciale alto medievale ma tant'è ormai l'acronimo è passato all'uso e ce lo teniamo così in particolare questo anno 536 sembrerebbe caratterizzato da questa perdita di potenza dalla radiazione solare e sarebbe poi stato seguito da altri anni particolarmente freddi. In particolare le temperature massime estive sarebbero calate addirittura di 2 gradi e con esse anche le precipitazioni. I primi studi negli anni 80 eh, dibattevano se la causa di questa nuvola, di questa nube e di questo calo di temperature potesse essere legato a un'eruzione vulcanica o alla presenza ad esempio dell'impatto di un meteorite sul pianeta. Entrambe le teorie sono state dibattute a lungo, al momento quella più in voga è quella delle eruzioni vulcaniche. L'origine geografica di queste eruzioni è stata a lungo dibattuta, dalla zona equatoriale alle Americhe fino all'Islanda, attualmente la teoria islandese è quella più quotata. Ecco, voi direte, sì, ma Fuz, continui a dirci, attualmente, attualmente, ma abbiamo qualche certezza? Sì, le abbiamo. In particolare, attraverso degli studi del 2016, che vi lascio ovviamente in descrizione, eh, si è osservata la crescita degli anelli negli alberi. Mi rendo conto che detta così sembra una sciocchezza, ma in realtà eh, lo studio dendrologico e della eh, crescita degli anelli vegetali è una scienza che permette proprio appunto di osservare in alberi molto antichi o in legni conservati molto bene e tagliati in antico eh, di eh, osservare appunto come si fosse svolta la fase vegetativa di queste piante e di conseguenza di dedurne l'andamento climatico. Ecco, tra il 536 e il quindicennio successivo le estati paiono calare appunto di anche 2 gradi, calano le precipitazioni e non abbiamo ovviamente eh, la prova 1 a 1 del velo che copre il sole, ma sicuramente gli anelli si fanno più compatti in maniera decisamente anomala, dimostrando una, cre una crescita limitatissima. In anni più recenti, accanto a questi studi, si sono affiancati parallelamente anche quelli legati ai carottaggi dei ghiacci che hanno mostrato come appunto in corrispondenza proprio degli stessi anni in cui la crescita vegetale era così ridotta ci fosse invece la presenza di numerosi detriti nelle stratigrafie ghiacciate attribuibili a grandi eruzioni vulcaniche. Quindi alla luce dei dati scientifici attualmente disponibili possiamo ipotizzare che in quel periodo si siano svolte alcune eruzioni di grandi proporzioni. Se ne ipotizzano tre, una nel 536, una nel 540 e una nel 547, che insieme avrebbero determinato un cambiamento climatico di alcuni gradi e, secondo alcune teorie, anche un cambiamento sociale. Movimenti migratori, politici, sarebbero stati influenzati da come la vita quotidiana dell'umanità veniva colpita da questo cambiamento ed è quello che in questo video ci interessa di più. Rispetto a quanto ho detto finora, come colleghiamo questi ipotetici cambiamenti climatici o meglio, questi cambiamenti climatici e le ipotetiche conseguenze socio-storiche alla questione Longobarda? Beh, su più fronti, ma cominciamo da quello più vicino e da quello legato a Procopio. Nel 536 la guerra greco-gotica è alle porte. Una guerra porta da sempre un calo di produzione alimentare, perché ovviamente le distruzioni, ma anche le incertezze rispetto alla sicurezza dei contadini, dei campi, degli appezzamenti, riduce la produttività. Se a questo aggiungiamo la presenza eh, di appunto un calo di temperatura, un calo delle precipitazioni, il quadro di una carestia è presto fatto. Se alcuni di voi vogliono andare a recuperare il video sul bere e sul vino nel mondo longobardo, ricorderanno eh, la presenza di una citazione di Cassiodoro, che proprio accanto a questi anni eh, citava la presenza di una carestia in particolare legata all'uva per il vino 
in Friuli e nelle Venezie, ma non in Istria. E accanto a questo vengono ricordate anche carestie legate invece ai grani. Quindi il movimento che stava portando verso una importante carestia era messo in moto e probabilmente dipendeva tanto dalla guerra quanto dal cambiamento climatico così repentino. Ora, da sola la carestia non sembrerebbe avere nessun eh, valore poi rispetto alla situazione che i Longobardi troveranno alcuni decenni dopo entrando in Italia. Ma poniamo la domanda da un altro punto di vista. Un corpo denutrito, quali rischi corre? Perché una popolazione che si mantiene solo con i prodotti della terra in un ambiente preindustriale di fronte a una carestia, come prima cosa, ovviamente, diviene denutrita. Un corpo denutrito, una popolazione denutrita, è più facile preda dei morbi di qualsiasi tipo. E a cavallo e attraverso la guerra greco-gotica, noi sappiamo benissimo che in Italia arriva la peste giustinianea e che quindi probabilmente ha potuto colpire più duramente di quanto avrebbe fatto altrimenti trovando una popolazione indebolita dalla carestia. Quindi questa è la situazione dell'Italia, un'Italia che come sempre si dice viene eh, messa in ginocchio dalla guerra, dalla carestia e dalla pestilenza, ma probabilmente questi tre fattori sono stati accentuati dal piccolo cambiamento climatico, piccolo a livello cronologico. Dall'altra parte eh, ci domandiamo, sì va bene, l'Italia era in queste condizioni, ma i Longobardi cosa gli interessava? Loro avevano il loro regno in Pannonia. In Pannonia noi ricordiamo che i Longobardi erano schiacciati fra la pressione bizantina e il suo continuo cambio di bandiera, perché ricordiamo che la grande tradizione romana di utilizzo delle popolazioni germaniche è quello di utilizzarle soprattutto uno contro le altre e di conseguenza Longobardi e Gepidi si condividevano lo scacchiere pannonico con la presenza appunto del buratinaio bizantino. Su questo quadro già così complesso, improvvisamente dopo la metà del VI secolo, irrompono gli avari. Nel video che abbiamo fatto in passato sulla identità di questa popolazione degli avari, abbiamo raccontato come appunto il crollo del caganato Rouran sia alla base di una delle teorie di origine di questi avari, ovvero le popolazioni turche eh, di origine turca, di matrice turca, sarebbero in sorte contro il caganato Rouran e i fuggiti fuoriusciti da questo caganato altri non sarebbero che gli avari arrivati in Pannonia. Ecco, negli studi orientali dedicati alla piccola era glaciale tardo antica, una delle ipotesi che viene portata avanti è proprio che l'instabilità politica che ha favorito l'insurrezione turca fosse derivata dalla carestia e dalle insicurezze climatiche derivanti dal cambiamento conseguente a queste eruzioni vulcaniche. Quindi, in un'epoca come la nostra, quella odierna, in cui ci troviamo qui a discutere di cambiamento climatico, di quanti migra migranti climatici vedremo affollare la parte più fredda del mondo nei prossimi decenni, ecco, forse guardare all'Alto Medioevo con un'ottica più consapevole anche dell'importanza del clima e dell'ambiente potrebbe essere un nuovo approccio per nulla scontato. In effetti, fino ad oggi, tanto gli storici contemporanei quanto eh, le fonti prendono poco in considerazione questo genere di aspetti. Vi spiego. Tutti gli storici moderni, come quelli antichi, fanno presente come una carestia, una pestilenza, influenzi la, influenzi la demografia, ad esempio, ma raramente lo sguardo è di lungo termine. Raramente si pensa a quanto tempo, ad esempio, un irrigidimento del clima possa influenzare l'evoluzione di un territorio e di conseguenza, senza essere qui oggi a dire che tutte le mosse politiche del VI secolo siano derivate dal cambiamento climatico, però forse è il momento di prendere in considerazione l'idea che le mosse politiche del VI secolo e di qualsiasi secolo sono state influenzate anche dal fattore climatico che l'uomo troppo spesso tende a dare per scontato. Chi si spinge ancora più avanti eh, nelle ipotesi? Perché? Mentre la diminuzione della temperatura media delle precipitazioni è un dato scientifico appurato, la conseguenza di queste diminuzioni 
sui suoi movimenti migratori e politici sono attualmente ancora delle ipotesi. Ecco, chi si spinge ancora oltre in queste ipotesi giunge a dire che, visto il periodo, questo sesto secolo, addirittura questo lungo anno e mezzo, forse un anno, forse un anno e mezzo, 12-18 mesi, le fonti sono ambigue a riguardo, senza estati sostanzialmente, sia stato la, alla base della nascita di una leggenda e di un mito che nelle, regioni, nelle religioni germaniche poi avrebbe portato in quelle norrene al cosiddetto Filbum Winter, il lungo inverno che dovrebbe precedere a Ragnarok. Vi lasciamo con questa affascinazione, ma come sempre vi invitiamo a commentare, sia per chiedere che per dare informazioni. Un saluto ai nostri Patreon più attivi, come Diane, Luca e all'ultimissimo aggiunto Augusto, che in realtà è un amico di lunghissima data. Bene, grazie di tutto e mandi!